tym odcinku. Płyniemy na południe wzdłuż wschodniego wybrzeża Peloponezu. Mijamy przylądek Malea. Szukamy zatopionego miasta Pawlopetri. Cumujemy w cichym porcie Elafonisos i poznajemy wyspę po sezonie. Wracamy na północ. A więc tak a propos zamknięcia kanału korynckiego, jesteśmy właśnie tutaj na południowym przylądku, tym wschodnim Peloponezu. No i za nami bardzo dużo statków. Tutaj jeden, tam. No bo wszyscy pływają teraz naokoło Peloponezu. Ciekawe jak długo. Jesteśmy przy przylądku Malea. To właśnie tutaj Odyseusza powracającego do Itaki złapała burza i zaniosła do krainy lotofagów. Na szczęście my mamy niezłą pogodę. Na skalistych brzegach przylądka zwracają uwagę wbite w kamienne otoczenie klasztor św. Jerzego i kościół św. Ireny. I'm a ghost in these walls. Or at least I try to be. A dzisiaj obiadek jest bardzo prosty, bo składa się z kiełbaski i cukini. No w zasadzie, w zasadzie już pusta lodówka, więc chyba <śmiech> tylko, tylko to nam zostało. Ale kiełbaska bardzo smaczna, zjemy sobie z... Co mamy? Humus, tak? No. Agnieszka uczy się greckiego. <śmiech> Takie, od, takie odgłosy co jakiś czas dochodzą z telefonu. Pik, 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 pik. Znaczy, że dobrze, dobrze odpowiedział. I jak idzie? No różnie, różnie. No jakoś... Ach, powolutku, no. And my grandfather. To powiedz coś po, gre po grecku. I ja ja mu kie o papus mu. Czyli? Moja babcia i mój dziadek. Naszym celem jest zatopione miasto Paulo Petri. Podobno obejmuje powierzchnię 500 m2 i składa się z 15 budynków, których fundamenty są na głębokości około 3 m. Znalezione tu artefakty wskazują, że miasto może być z okresu 6000 lat przed naszą erą. Wpływamy do ruin, tu już jest ta wysepka tuż obok nas, no tutaj zaczyna się już coraz mniej, mniejsza głębokość, więc musimy bardzo uważać. To jest e, najstarsze stanowisko archeologiczne, podwodne stanowisko archeologiczne na świecie. Także niesamowita sprawa. Cały czas prace chyba tutaj trwają, o ile wiem. Bo to stosunkowo niedawno zostało odkryte. Znaczy w 1904 roku, ale tak naprawdę w latach 60. tutaj. Um, Zaczęto się tym interesować. No ładnie z góry wygląda, ale nie widać tych murów. No a dlaczego zostało zatopione? No to właściwie 
Nie wiadomo. Ale jest kilka teorii. Jedna mówi, że w roku około tysięcznego przed naszą erą było jakieś wielkie trzęsienie ziemi. Inni naukowcy twierdzą, że w 375 przed naszą erą to jest chyba to trzęsienie ziemi, które oddzieliło Monemwasję od lądu. No i tutaj, tutaj możliwe, że też poczyniło zniszczenia. Mówi się, że może po prostu poziom wody rósł i dlatego i dlatego w końcu to, może, to miasto zostało zatopione, zalane. Albo, że y, osunęła się ziemia, było tsunami i... No i tak, zalało. Nie wiadomo. Ale fascynujące. Tylko nie widać. Nie jest za zimno, żebyśmy mogli y, pływać, nurkować, bo jest listopad w druga połowa listopada. No, <laughs> Więc... w kurteczkach, a nie, a nie w kąpieloweczkach. No, w kurteczkach nie, ale no tak, tak taka ta pogoda zmienna na pewno nie jest za tyle ciepło, żeby, żeby się szwędać po, po wodzie. No, także zaraz zobaczymy, jak tu sytuacja się rozwija. No, szukamy tych podwodnych murów, ale jakoś znaleźć nie możemy. Nie znaleźliśmy nie tylko artefaktów, co byłoby zrozumiałe, ale i stanowiska. Czy znaleźliśmy? A może nie znaleźliśmy? obok jest wyspa Elafonisos. Elafonisos, bo Elafonisi jest przy Krecie, a tutaj jest Elafonisos. I e, no jest super bliziutko, też chyba została od... Gdzieś przeczytałam, że, że kiedyś była półwyspem. No i została oddzielona. No pewnie to wszystko się razem wydarzyło. No, te, te, te wszystkie tragedie zalania, oddzielenia lądów od, od lądów. Jejku, okropne. No, ale Elafonisos wydaje się bardzo piękna. E, zwłaszcza plaże są piękne. Takie karaibskie. Z tego, co przeczytałam, bo nie widziałam. No, ale właściwie nie wiem, czy chcemy zobaczyć plaże. No, fajnie, fajnie. Tutaj jest takie dziwne miejsce, żeśmy się wpasowali. No, ale, ale jest dobrze. Może jeszcze odbijacz, co? No. no. Troszeczkę musiałem przyszorować po tych cumach, ale to było wszystko ok. Bo tak że nawet ich nie dotknąłem w zasadzie. No i tam z przodu wiązaliśmy dziubek. Znowu longsidem. Jakoś trafiamy ostatnio longsidem. Takie dziwne miejsca wybieramy jakoś.
Jakby ktoś był ciekaw, czy stoimy w uroczym miejscu, to tak, owszem, stoimy przy składowisku ogon. Porcik malutki. Nie wiem, ile miejsc na jachtów. Dwa, trzy, cztery. I to wszystko. Odpływa stąd prom na Pelopones. Tam jest Pelopones, jest już ląd. Płynie chyba z 10 minut, jest, jest bardzo blisko. Jachty czarterowe to tutaj tak chyba nie za bardzo docierają, zwłaszcza jeśli um, czarter jest tygodniowy, no to nie ma szans. Zacumowaliśmy przy samym wejściu do portu, ale dalej, e, głębiej jest płytko, więc e, tam e, stoją e, jachty, ale dziobem do kei. Obok portu, na wysepce połączonej z Elafonisos mostem, stoi kościół świętego Spirydona. Kościół poświęcony patronowi wyspy postawili jej pierwsi mieszkańcy. Przybyli oni z półwyspu Mani w połowie XIX wieku. No i restaurantę tu nie zjemy. No. Może być coś jest na stoliku, jakieś talerze brudne, dobrze. Warte. Kolejny ristorante. Ristorante tak napisane. Nawet jest jakimiś papierami obłożone. A tu pita bar. Też zamknięty na głucho. Port Elafonisos jest w północno-wschodnim punkcie wyspy. Stąd odpływa prom zmierzający na ląd. Dla jachtów nie ma tu wiele miejsca. Jest po sezonie. Pusto wszędzie, głucho wszędzie. Można być przez to trochę przygnębionym. No i głodnym. No więc zamawianie paliwa wygląda tutaj tak. Poczekałem u pana Harbor Mastera w budce, aż przyjechał jego syn na motorze z wnuczkiem, e, który po angielsku nie rozmawiał, no i zamówiłem 50 litrów, bo trzeba było dokładnie powiedzieć ile litrów. No i pan jutro przywiezie, no, o 8, po, po, podobno. Więc poczekamy, zobaczymy. Jak zwykle planujemy przelot na dzień dzisiejszy. Jesteśmy w Elafonisis, czyli to jest na taki południowy kraniec Peloponezu i chcemy dotrzeć dzisiaj do Gerakas, albo niektórzy jak u Heikela piszą Jeraka. To jest podobno taki wąwóz, fiord, chociaż nie widać tutaj tego na mapie, ale jest taka dość duża zatoka i chyba można tam dość bezpiecznie zacumować to jest 34 mile, więc prawdopodobnie będziemy płynąć no, 6-7 godzin. No i uciekamy troszkę znowu przed wiatrem, bo jak tutaj patrzymy na windy, no to, to wiatr ma się ma rosnąć. Teraz tutaj jest około 20 węzłów. No im bardziej, im później, tym wiatr będzie coraz silniejszy, więc nawet tam w tym Gerakas będzie 28 w nocy. 
No ale mam nadzieję, że będziemy dobrze, dobrze tam, tam chronieni. No, a na potem płyniemy na północ i wydaje się, że wtorek będzie najgorszy, bo jest naj, najsilniejszy wiatr, a potem od środy, no to już na zielono. Pływamy. E, może nas zasubskrybujesz, to będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.